నమస్కారం ఎస్డీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్ చూద్దాం రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సీఎం చంద్రబాబు సైంధవుల్లా అడ్డు తగులుతున్నారని టీడీపీ సర్కార్ పై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మీనారాయణ ఆగ్రహం రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతిపక్షం జనసేన బీజేపీ నేతలకు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కనిపించకపోవడం దారుణం ఎమ్మెల్సీ వెంకన్న ఆగ్రహం టీడీపీ సర్కారు పాలనలో మహిళలకు విద్యార్థులకు ప్రజలకు రక్షణ లేదు సీఎం చంద్రబాబు పాలనపై నిప్పులు జరిగిన వైఎస్ఆర్సీపీ మహిళా నేతలు బీఎంసీ ఫ్లోర్ లీడర్ పుణ్యశీల సీఎం చంద్రబాబు నాయి బ్రాహ్మణుల పట్ల అగౌరవంగా మాట్లాడటం దారుణం ధర్నాకు దిగిన నాయి బ్రాహ్మణులు ఆందోళనకు మద్దతునిచ్చిన వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సీఎం చంద్రబాబు సైంధవుల్లా అడ్డు తగులుతున్నారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ తనదైన శైలిలో సీఎం చంద్రబాబు పై మండిపడ్డారు నగరంలోని గాంధీనగర్ కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన బీజేపీ రాష్ట్ర మహిళా మోర్చా సమావేశంలో కన్నా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కన్నా మాట్లాడుతూ పోలవరం ముంపు మండలను ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఆంధ్రలో కలిపిన ఘనత దేశ ప్రధాని మోడీదే అన్నారు ముంపు మండలాలను రాష్ట్రంలో కలపకుంటే పోలవరం ప్రాజెక్టు ఒక కలగానే మిగిలేదన్నారు ఇప్పటిదాకా ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఖర్చు పెట్టిన మొత్తాన్ని కేంద్రం చెల్లించిందని బకాయిలు ఏమీ లేవని చెప్పారు కడపలో ఉక్కు కర్మాగారం దుగ్గరాజపట్నం పోర్టుకు ప్రత్యామ్నాయం అడిగితే ప్రభుత్వం నుండి ఎలాంటి స్పందన లేదన్నారు సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి నిత్యం అడ్డు తగులుతున్నారని మండిపడ్డారు చేయటానికి అప్పగించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఎలయన్స్లో ఉన్నాడు కదా అడిగాడు కదా ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాధ్యత కూడా తీసుకోవాల్సింది తొందరగా ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ పూర్తయితే ప్రాజెక్టు నిర్మాణం త్వరితగతిన అవుతుంది అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో కాంట్రాక్ట్ పని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పింది సహజంగా నేను తెలియక నాకు తెలియక అడుగుతాను మనం ఎవరికైనా కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు కాంట్రాక్టరు ఒరిజినల్ పార్టీకి తెలియకుండా ఆ అప్రూవల్ కాకుండా ఎంత పడితే అంత పెంచుకోవడానికి కాంట్రాక్టర్కి అవకాశం ఉందా నాకు తెలియక అడుగుతాను మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలవరం నిర్మాణంలో ఒక కాంట్రాక్టర్గా బాధ్యత వహిస్తుందే తప్ప లేకపోతే ఏం పాత్ర ఒకసారి చెప్పాలండి ఒక కాంట్రాక్టర్ ఎక్కడైనా ఏదైనా ఎస్టిమేషన్స్ పెంచాలన్నా ఎస్టి ఒరిజినల్ ఎస్టిమేషన్స్కి అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత ఎస్టిమేషన్స్కి పెంచాలి అని అంటే ఒరిజినల్ పార్టీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని అప్రూవల్ తీసుకొని పెంచాలి కాంట్రాక్టరు తన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎస్టిమేషన్స్ పెంచుకునేటువంటి అధికారం భారతదేశ చరిత్రలో కాదు ప్రపంచ చరిత్రలో ఎక్కడైనా ఉందా అదేమంటే రుబాబు రౌడీ మామూలులాగా వసూలు చేసుకుంటామంటారు తప్ప రుబాబు తప్ప ఈరోజు చెబుతున్నాం గవర్నమెంట్కి పీపీఏ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతి పైసా చెల్లించామని చెబుతున్నాం బీజేపీ వైఎస్ఆర్సీపీ జనసేన పార్టీ నాయకులు కళ్ళుండి చూడలేని కబోదులు చెవులుండి వినలేని బదులులని ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ మూడు పార్టీలు రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి చేస్తున్న వక్రీకరణలను ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు నగరంలోని ప్రభుత్వ అతిథి గృహంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రగతికి సైంధవుల్లా అడ్డుపడుతున్నారని పోలవరం అభివృద్ధిలో చంద్రబాబుకు వస్తున్న క్రెడిట్ ని చూసి ఓర్వలేకపోతున్నారని మండిపడ్డారు ప్రగతి కనిపిస్తున్న కూడా కళ్ళుండి చూడలేకపోతున్నారని పేర్కొన్నారు పోలవరం నిర్మాణానికి రూపాయి కూడా ఇవ్వలేకర్లేదని ఏ నోటుతో అంటున్నారో అర్థం కావడం లేదని రాష్ట్ర ప్రజల నుండి కేంద్రం పన్నుల రూపంలో కోట్లు వసూలు చేస్తుందని గుర్తు చేశారు కన్నాకి ఒక ఏజెండా ఉందా కన్నా చెప్పావు కదా ఈ రాష్ట్రాన్ని విభజించి విభజించినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాడు రాష్ట్రాన్ని విభజించిన తర్వాత ఆరు నెలల గ్యాప్లో కూడా ఆ మంత్రి పదవిని పట్టుకొని వెళ్ళాడు తర్వాత రాష్ట్రాన్ని విభజించిన తర్వాత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ మీద పోటీ చేశాడు తర్వాత ఇక్కడ తెలుగుదేశం అక్కడ బీజేపీ ఉన్నాక ఆయన ఆస్తులు కాపాడుకోవడం కోసం సిబిఐ విచారణ జరిగిద్దేమో బీజేపీలోకి వచ్చారు బీజేపీకి అలాగా సీన్ లేదు అని వైఎస్ఆర్సీపీలో కలబోయాడు వైఎస్ఆర్సీపీలోకి వెళ్తే ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది నాయన సిబిఐ ఎంక్వైరీ రెడీ అని మళ్ళీ అప్పటికప్పుడు ఆగి మళ్ళీ బీజేపీ పగ్గాలు తీసుకున్నటువంటి కన్నా లక్షణాలను కూడా దుగ్గరాజపట్నం పోర్టు కడప స్టీల్ ప్లాంటు విశాఖ రైల్వే జోను ప్రత్యేక హోదా 
వీటి గురించి మాట్లాడే ఆ తర్వాత కన్నా లక్షణారానికి అక్కడిదే నేను అడుగుతున్నా సీఎం చంద్రబాబు అధికారంలోకి అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి చిన్నారులకు మహిళలకు భద్రత లేకుండా పోయిందని నగర పాలక సంస్థ వైఎస్ఆర్సీపీ ఫ్లోర్ లీడర్ పుణ్యశీల అన్నారు నగరంలోని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో బండి పుణ్యశీల మాట్లాడుతూ కృష్ణా జిల్లా తెలుగు యువత కార్యదర్శి భీమవరపు ఏలేంద్ర రామకృష్ణ దాష్టికాలకు ప్రభుత్వం కొమ్ము కాస్తోందని మండిపడ్డారు తన భర్తకు జిల్లా తెలుగు యువత కార్యదర్శి రాము నుంచి ప్రాణహాని ఉందని హరిణి కుమారి సోషల్ మీడియా ద్వారా ముందుకు రావడంతో హరిణి కుమారికి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీగా అండగా నిలుస్తోందని చెప్పారు పార్టీకి చెందిన మహిళా ప్రజా ప్రతినిధులకే దిక్కు లేకపోతే సామాన్యుల పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించారు టీపీ నేతలకు అనర్హం అతీతం అన్నట్లుగా ఈరోజు పరిస్థితులు అంత దారుణంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధుల్ని కూడా వదిలిపెట్టనంత స్థాయికి టీడీపీ ప్రభుత్వం టీడీపీ ప్రభుత్వం కింద పని చేస్తున్నటువంటి నేతలు దిగజారిపోయారంటే నిజంగా ఈ టీడీపీ ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి పుట్టగతులు మరి పుట్టకుండా పోతాయో మరి భగవంతుడే నిర్ణయించాలి ఎందుకంటే నిన్న తేలప్రోలు సర్పంచ్ హరిణి కుమారి అనేటటువంటి ఆవిడ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫేస్బుక్లో నా భర్త నన్ను వేధింపులకి గురి చేస్తున్నాడు నన్ను కాపాడండి నాకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా పర్వాలేదు కనీసం నా బిడ్డలనైనా రక్షించండి నా భర్త బుకి అతనికి అన్ని రకాల ఎఫైర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పని ఎంత దారుణంగా ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేసి సోషల్ మీడియా ద్వారా తను రక్షణ అడిగిందంటే నిజంగా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నిజంగా ఈ రాష్ట్రం ఎటుపోతా ఉందో అనేది అర్థం కానటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగా అడుగు పెట్టిన క్షణం నుంచి ఆయన అడుగు ఆయన కనుక పాలన సాగిస్తే కేవలం కరువే ఉంటుంది అనుకునే వాళ్ళం కానీ ఆయన అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి మహిళలకేంటి చిన్న పిల్లలకేంటి అందులోనూ వీళ్ళ ప్రజాప్రతినిధులకు సైతం రక్షణ లేకుండా పోయింది అంటానికి ఈ యొక్క ఘటనే పరాకాష్ట రాష్ట్రంలో వివిధ హిందూ దేవాలయాల్లో పనిచేస్తున్న నాయి బ్రాహ్మణులకు టీడీపీ సర్కార్ కనీస వేతనాలు అమలు చేయకపోతే రానున్న రోజుల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీ నేతలతో కలిసి ఆందోళనకు సిద్ధమవుతామని ఏపీ నాయి బ్రాహ్మణుల సేవా సంఘం అధ్యక్షులు యానాదయ్య ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు నాయి బ్రాహ్మణులపై సీఎం చంద్రబాబు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుని నాయి బ్రాహ్మణులకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ నగరంలోని ధర్నా చౌక్ లో నిరసన చేపట్టారు ఈ ఆందోళనకు వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు ప్రజా సంఘాలు బీసీ సంఘాల నేతలు పాల్గొని వారి ఆందోళనకు మద్దతు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు యానాదయ్య మాట్లాడుతూ సమస్యల పరిష్కారానికి చేపట్టిన బంద్ భాగంగా ప్రభుత్వం చర్చలకు పిలిచి తమను అవమానించేలా సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నామన్నారు ప్రభుత్వం తక్షణమే తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరారు దేవాలయాల్లో పనిచేస్తున్న తమకు తొలగించే నైతిక హక్కు సీఎంకు లేదని చెప్పారు నాయి బ్రాహ్మణులపై సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలపై రాష్ట్రంలో ఉన్న నాయి బ్రాహ్మణులు కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ రోజు రాజ 
बड़की पंपाल बालू तो ने चाकचक्य अरेस्टे अत पन्े लक्षल विव कल नगल स्वाधीन परचुना क्रैम डीसीपी शरीन बेगम नगर में सूर्यारावपेट पोली स्टेषन डीजीपी कार्यलय में एर्पट्टी विलेकर् सवेश शरीन बेगम मालात पश्चिम गोदावरी जिला नलजर् दोबचर् ग्रमा चेसुबाद अने व्यक्ति गत अनेक ने पाल्ड आम पे गतबरी बोंड व्यापार येसुपाद दाने वे आदा चालकों ने डबू संपादा निर्णय येसुपाद भार्य पिछले उ व्यापार समय में विद्याधरपुरा चंद्र मो महि तो आरचय का अक्रम संबंध मारी आम को ने मोदीपेटा बाधि फिर मेरे को केस नमो विजयवाड़ी टीमुक मुगर व्यक्त वन दन चोन तक धर को अम्मत ईडेफ आ मुगर नेजु अरेस्ट जी पश्चिम गोदावरी जिले नल्लर् दूबचर् ग्रमा की चंदन तानम येसुपाद इतनी नलभ संवस इतना इंकोक आम तो कल बंगार आभरण ताक सीसीएस टीम्स की निघा टीम्स की दरकर वीलू अरेस्टेना इतना मतलब ने कमीटा इतना चिंवा लवेन इयर्स कुर्रवाड़ की मार ती मार ती जुवेनल एवर चिवाड़ो वाल ती हजब चलते इतने कोबर बोंड व्यापार चुस्क नलजर् मंडल नीचे विजयवाड़ो डिस्ट्रिब्यूटर का उठू विजयवाड़ वे क्रम में जुवेनल बालू या मदर तो परचय ऐरपड़ी आम आम तो पटना वाली मल्ला साबू पुटा बट अक् रे रे कुटा पोषे लेक अई इतना भार्य रेडो भार्य चिवा कुमार लवेन इयर्स रे संवस कृतम लवेन इयर्स आ बालू तो ताला वेस इंट पगट पूट चोर ने चोरी चुनाव अलवाचा का कंप्लें तपड़ कंप्लें इव जो तपड़ कंप्लें अंत उ वाल्यू कटे पोन वाल्यू कटे एक्व पोन एक्व गोल पोन एक्व क्या पोन कंप्लें कोई रिसीवनाई इंत इधट मन की क्लीयर कट एग्जापल दीन वाल एमेंटे दूड़ इंटाक्ट प्रापर्टी मन रिकवर्ड टाली कावटे यह विधम इबाई काबी के केसेस चोरी आई के कंप्लें इच्छेटपूर प्रजू गमी जी वास्तवा इस्ते किलवा बड़ी पंपची वाड़ी वाणि मंत्री चलो चप्पा मार ती विधा नेरस्था अत भविष्य पाड़ा अतज अरेस्टा मत प्रापर्टी वाल्यू वे ट्वी फोर लैक्स प्रापर्टी ट्वेलव लैक्स प्रापर्टी रिकवर चसा चिट्टी नगर पद्मावती गोदादेवी समेत गरड़ चलसी वेंकटेश्वर स्वामी वर्ल देवस्था सप्तम वार्षिक ब्रह्मोत्सव निर्वहन को अन्नी एर्पूर्ति आलय कमी चैरम पोतन बेसी कंठेश्वर 
नगर में चिट्टीनगर नगर सीतारा स्वामी महालक्ष्मी अम्मार देवस्था कल्याण मंडप में जगह विलेकर् सवेश आलय कमीटी चैरम पोत बेसी कंठेश्वर मालात इरवि जूल रेडव तेदी वरकू अंगरंग वैभव नगर महालक्ष्मी अम्मार देवालय में ब्रह्मोत्सव निर्वहिस्ट अग्निहोत्र नागवर्धन कुमार आध्र्यन आलय प्रधान अर्चक विनको रत्न पर्यवेक्षण ब्रह्मोत्सव श्री पद्मावती गोदादेवी समेत गरुाचल स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी सप्तम वार्षिक ब्रह्मोत्सवा ने गुरुवार मदल अति वैभव भक्ति श्रद्धल तो प्रात प्रदले का विजयवाड़ नगर नलमूल नीचे चाल मंद भक्त स्वामारी को अलागे वीट कार्यक्रम पागो ईद रोज जगे कार्यक्रम की मोदी मुझे स्वाम वे कलशाल तो जल कृष्णा नदी नीचे तीस वी भक्त स्वामारी अभिषेक चर्व तो कार्यक्रम मोदल इलागे ईद रोज कार्यक्रम अति वैभव जो शनिवार सायंकाल स्वामारी कल्याण चाल वैभव जो अगे स्वामारी रारीखना तारीखन नगरोत्सव जो पुरावी स्वामारी गर वाहन मीद अति वैभव अभी निर्वहित जो इला कार्यक्रम की भक्त विचे स्वामारी पात्र कागल को स्वामारी या कृपा कटाक्ष विजयवाड़ नगर प्रजल उ मन आयु आरोग्या ऐश्वर्य तो उ नगर प्रेस क्लबर्मारीटूर मंडल चिनाउपल्ली पिन्मने हास्पल्ल विकलांग कृत्रिम का तैयार जीवन साचर् प्रभाकर् वनचे अवसर कोसम तन कुम रेल याबाई वेल रूपये अस्क जिंदगी लक्षा डेबई वेल चल जी मिगल सोम तिगे इव्वाल राजकीय नेता तम कुल तो दूषार तमक यायर मेरनी स्टेशन फिर आबाई ने बेदरी दादानी एमक वो सूसइड प्रयत्न चैनी कागता आशे उन्यानी विवरल लक्ष्मी दिंड लक्ष्मी दिंड रामाराव चंद्रशेखर रुपल पदहार इच्छा वाले रेवेल पदेनो लक्षा डेबई वेल तिगे माला एन भाई वेल रूपये कोसमे फोर ट्वेंटी का चेपेसी पोल स्टेशन के फिर वीरवल पोल स्टेशन का आर प्रेसीडेंट गोल कल अम्मा सपोर्ट मर मब बेदरी मबाई ने साग बदल मध्य पड़ेसर नासी वाली इंतवर विषया उप एन कोराट तुकने कुट्र भाग में वैसी एंपील राजीनामा ड्रमा लीएम चंद्रबाबुना विमर्शार प्रजा दरबार जगह टीडीपी समन्वय कमीटी सवेश चंद्रबाबू मालात बीजेपी वैसी दंगाट बट बैल ढी रहस्य मंत्राल जरि आधार अड्ला दुरीपोर पुतन लेनी सी प्रजो मरी चुलकन पे कन्ना लक्ष्मी नारायण वैकापा को सवं मैक बीजेपी की अद्दे मैकला तैयार विमर्शार केन्द्र साय इक रादन कन्ना लक्ष्मी नारायण माला प्रजा मनोभावा कापड़े के स्वामारी आभरण न्याय विचारण जरिस्ा मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना अ तलूदेश पार्टी नेतल पै बीजेपी महिला मोर्चा जातीय कन्वीनर मजी के मंत्री पुरंद्रेश्वरी तीव्रस्थाई मंपड़ी पोलवरा बीजेपी सहकारी सरकार दुष्प्रचार विमर्शार नगर में ओ कल्याण मंडप में बीजेपी महिला मोर्चा सामवेश निर्वर्भंग केन्द्रमाजी मंत्री पुरंद्रेश्वरी मालात पोलवर कोसम बीजेपी चितशु तो पनचे सिमेंट रोड इंटल करे के चंद्रबाबू तन पधकाल प्रचार दारणमन कड़प उ फैक्टर पैना टीडीपी तपड़ प्रचार आरोप इध गवर्नमेंट मेद यदो ऐलीगेशन वेयी ले वार वेले चूपाली अने आलोचन तो अड़क की वेल जरगो 
భారతీయ జనతా పార్టీ మీద జరుగుతున్నటువంటి దుష్ప్రచారం ఏ విధంగా కూడా పోలవరానికి సహకరించట్లేదు అనేటువంటి ఒక దుష్ప్రచారం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో అది మీడియా వారిని సైతం మా వెంట తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ప్రగతి కావచ్చు పనుల్లో ప్రగతి కావచ్చు భారతీయ జనతా పార్టీ అందిస్తున్నటువంటి సహకారం కావచ్చు అధికారుల ద్వారానే మీడియా వారికి తెలియజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేమందరం కూడా అక్కడికి వెళ్ళటం జరిగింది అయితే ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఈ కేంద్రం నుండి రావాల్సినటువంటి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఏదైతే రావాలి అని చెప్పి అంటున్నారో స్వయంగా అధికారులు అక్కడ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారే స్వయంగా మీడియా ముందు వారే చెప్పడం జరిగింది ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు కోట్లకు సంబంధించి పీపీఏకి సహజంగా ఒక ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది పీపీఏకి వారు బిల్లు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత పీపీఏ అంటే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ దాన్ని వెట్ చేసిన తర్వాత అది కేంద్రానికి వెళ్తుంది ఆ తర్వాత కేంద్ర బాధ్యత అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఆ బిల్లులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్ళిన తర్వాతనే కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు విడుదల చేయడం అనేది సాధారణంగా జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు కేంద్రానికి ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలకి కోట్లకి సంబంధించినటువంటి బిల్లు కేంద్రానికి రాలేదు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ దగ్గరే ఉంది వారు ఇంకా వెట్ చేయలేదు అది వెట్ చేసిన తర్వాతే రావాలి ఇది స్వయంగా వెంకటేశ్వరరావు గారి ముందు పీపీఏకి సంబంధించినటువంటి అధికారి చెప్పినటువంటి మాట కడపలో ఉక్కు పరిశ్రమ కోరుతూ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న ఆధ్వర్యంలో టీడీపీ శ్రేణులు నగరంలో బైక్ ర్యాలీ చేపట్టారు జగన్ పవన్ బీజేపీ కలిసి కడప ఉక్కు పరిశ్రమకు అడ్డుకుంటున్నారని ఈ సందర్భంగా ఎంపీ కేశినేని నాని విమర్శించారు బందర్ రోడ్లోని కేశినేని భవన నుంచి బెంజి సర్కిల్ వరకు ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీ జరిగింది ఎమ్మెల్యే జలీల్ ఖాన్ పార్టీ జెండా ఊపి ర్యాలీని ప్రారంభించారు పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలో పాల్గొని కడప ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ కేశినేని నాని మాట్లాడుతూ కడపలో ఉక్కు పరిశ్రమ కోరుతూ సీఎం రమేష్ దీక్షకు మద్దతుగా బైక్ ర్యాలీని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పార్టీ శ్రేణులు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు జగన్ పవన్ బీజేపీ కలిసి కడప ఉక్కు పరిశ్రమను అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపించారు టీడీపీనే ఉక్కు పరిశ్రమ కాకుండా చేస్తుందన్న పవన్ ఆరోపించడంలో నిజం లేదన్నారు కడప ఉక్కు పరిశ్రమ రాకపోవడానికి జగన్ గాలి చరదన్ రెడ్డిలు పాత్ర ఉందని తెలిపారు కడప ఉక్కు పరిశ్రమ వచ్చే వరకు టీడీపీ పోరాడుతోందన్నారు ఆదిత్యనాథ్ రెడ్డి కోసం అట్లాగే మీ అజ్ఞాత స్నేహితుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి కోసం ఇవాళ కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ అని కూడా చేస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ వస్తే ఆ ప్రాంతంలో ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతుంది కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ వస్తే ఆ ప్రాంతంలో నిరుద్యోగి యువత అంతా కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనేక రకాలుగా కూడా డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ఆ ప్రాంతానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి యువతకి మంచి జరుగుతుందనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగు బైఫర్కేషన్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి అంశం ఇది మనమేవి గొంతెమ్మ కోరికలు కోరట్ల మనకి రావాల్సినటువంటి హక్కు కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ మనకున్నటువంటి అనేక అంశాలు పద్దెనిమిది అంశాలు పంతొమ్మిది అంశాలతో పాటు కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ అనేది వాళ్ళ ఆంధ్రుల హక్కు దానికోసం మా ఎంపీ సీఎం రమేష్ ఆమర్ నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉన్నారు మన ఇరవై రెండున మేమందరం కూడా వెళ్ళి ఆయనకి సంఘీభావం తెలిపాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంఘీభావం తెలుపుతారు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా సంఘీభావం తెలుపుతూ ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కడదానికి చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు కేంద్రం కూడా దిగి రావాలి రేపు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తారీఖుల్లో మేము ఢిల్లీలో కూడా ఎంపీలందరం ధర్నా చేయబోతున్నాం ఖచ్చితంగా కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ సాధించుకునే వరకు మనకు రావాల్సినటువంటి పద్దెనిమిది అంశాలు ఏదైతే రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో ఉన్న చట్టపరం న్యాయపరమైన అంశాలన్నీ కూడా మనకు వచ్చే వరకు కూడా పోరాడడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఇది సాధించుకుంటాం అనంతరం ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల్లోనే హీరో తప్ప రాజకీయాల్లో జీరో అని విమర్శించారు గతంలో చంద్రబాబు పాలన అద్భుతమన్న పవన్ ఇప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదన్నారు అమిత్ షా మోడీ ఇచ్చే స్క్రిప్టును పవన్ ఫాలో అవుతున్నారని మండిపడ్డారు మోడీ ఢిల్లీలో సిగ్నల్ ఇస్తే పవన్ ఏపీలో ఫాలో అవుతున్నారని చెప్పారు జగన్ పవన్ బీజేపీ కలియకతో కడపకు అన్యాయం జరుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ రాసి ఇచ్చేవాడో ఆ స్క్రిప్ట్ ని చదివేవాడు ప్రజలందరికీ తెలుసు ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయనకి రాజకీయ అవగాహన చాలా తక్కువ త్రిపురం శ్రీనివాస్ కి ఇతను కూడా ఏదో తేడా వచ్చిందని మరి మేము తెలిసింది మాకు ఇప్పుడు ఈయనకి స్క్రిప్ట్ ఎవరు రాస్తున్నారు అంటే మోడీ అమిత్ షా అసలు ఉక్కు బ్యాక్ విశ విశ ఏదైతే కడపలో ఉన్నటువంటి ఉక్కు కోసం ఇవాళ మా ఎంపీలు నిరాహార దీక్ష చేస్తుంటే ఆ నిరాహార దీక్షకి సంఘీభావం తెలపాల్సినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఇవాళ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మీదే విమర్శలు చేస్తారంటే తప్పకుండా లాలుచ
మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ వాళ్ళ షార్ట్ రెడీ అన్నారు వైద్యాకి వెళ్తున్నాడు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో హీరో కానీ రాజకీయాల్లో జీరో ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతు పలికిన తర్వాతే మా గ్రామ్ తగ్గింది నూట ఇరవై నాలుగు సీట్లు ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏదైతే స్థానిక సంస్థల్లో మాకు నూట ఇరవై నాలుగు సీట్లు వచ్చేవి అంత బలంతో పవన్ కళ్యాణ్ మాకు ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ చేశాడు ఇతర హీరో అభిమానులు అందరూ కూడా మాకు వ్యతిరేకంగా చేపట్టే కేవలం నూట నాలుగు సీట్లతోనే సరిపెట్టుకున్నాము బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సీఎం చంద్రబాబు సైందవుల్లా అడ్డు తగులుతున్నారని టీడీపీ సర్కార్పై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లక్ష్మీనారాయణ ఆగ్రహం రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతిపక్షం జనసేన బీజేపీ నేతలకు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కనిపించకపోవడం దారుణం ఎమ్మెల్సీ వెంకన్న ఆగ్రహం టీడీపీ సర్కారు పాలనలో మహిళలకు విద్యార్థులకు ప్రజలకు రక్షణ లేదు సీఎం చంద్రబాబు పాలనపై నిప్పులు జరిగిన వైఎస్ఆర్సీపీ మహిళా నేతలు బీఎంసీ ఫ్లోర్ లీడర్ పుణ్యశీల సీఎం చంద్రబాబు నాయి బ్రాహ్మణుల పట్ల అగౌరవంగా మాట్లాడటం దారుణం ధర్నాకు దిగిన నాయి బ్రాహ్మణులు ఆందోళనకు మద్దతునిచ్చిన వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ నమస్తే